大家好，这里是甜甜美食厨房。以后想吃面包了，别再出去买了，你就和我这样自己在家做，不用烤箱，也不用黄油，出锅蓬松暄软，做法比蒸馒头还简单。一起来看看我是怎么做的吧。咱们现在先在小碗里面加入酵母粉五克，白糖十克，然后呢，再往里面打入两个正经的母鸡蛋。随后呢，加入牛奶一百六十毫升，用筷子给它充分的搅拌均匀，搅匀以后直接倒进五百克的面粉里面，粉刺加入，边倒边搅拌，把面粉呢给它搅拌成面絮状面絮搅拌好以后，咱们再下手把面絮揉成面团面团揉好以后呢，面团表面是非常不光滑的，粗糙。我们给它盖上盖子，让它休息两分钟。两分钟以后，咱们再来揉面，简单的揉几下，大家看一下，很轻松的就把面团揉光滑了。下面我们在大碗里面刷一层食用油，碗的边边角角呢也给它刷上，再撒上少许的白芝麻，跟着再把面团放里面，用手这样按压，压得紧实一些，让芝麻和面团粘得更加的牢固，防止一会儿在做的时候呢芝麻脱落下来。面团上面再刷一层食用油，锁住面团里面的水分，盖上保鲜膜，然后放在一个温暖的地方，把面团醒发至原来的两倍大。大家看一下，面团现在已经醒发好了，发了满满的一大盆我们下面在锅中刷一层食用油，跟着再把咱们发酵好的面团给它倒进锅里面。面团上面再撒上一层芝麻来点缀增香，这样做出来的面包会更加的有食欲。用手这样压一压，把芝麻给它压紧实，盖上盖子，用小火给它烙三分钟。三分钟以后，我们在面团上再次刷一层食用油，薄薄的一层就可以。用铲子轻轻的把面团给它翻个面哇，底部已经烙的金黄了，非常的香。盖上盖子，再烙三分钟。时间到了，这时候咱们来看一下，用铲子压一下，快速的回弹，这就说明面包已经熟了。我们这样烤的面包非常的漂亮，而且两面都金黄金黄的，看起来。是不是特别的有食欲呀、啊？我们这样烙的土耳其香囊烤面包，不管你是直接吃，还是拿来当早餐，这样的面包吃起来都非常的合适。外皮金黄酥脆，里面呢蓬松暄软，咱们切开看一下。大家看一看，里面非常的蓬松、暄软，而且疏松多孔，这样的面包吃起来口感非常的柔软，比外面买的好吃多了。好了，如果大家喜欢这个简单的面包做法，您就收藏起来试试吧。同时，别忘记点赞、收藏、转发、留言、交作业哦。这里是甜甜美食厨房，我们下期视频再见。